நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோக்குள்ள நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருமே தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் அப்படின்ற ஒரு ரெக்வஸ்ட் வச்சுக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே நிறைய பேர் வந்துட்டு பார்த்துட்டு ஒரு கமெண்ட் பண்ணிட்டு போவாங்க என்னென்னா இந்த நேரத்தில் வந்து அமெரிக்காவுக்கு இந்தியாவுக்கு ஆயுதம் சப்ளை பண்ணும் அப்படின்றது ஒரு கேடா அவங்களே வந்துட்டு இதில் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா வந்துட்டு இந்த ஆயுதம் இந்த போர் இதெல்லாம் வந்துட்டு பெரிய விஷயம் வந்துட்டு கிடையாது கொரோனா அப்படின்ற ஒரு வைரஸ் வந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கமெண்ட்டை போட்டுட்டு இந்த டாப்பிக் அந்த இது இந்த நேரத்தில் தேவை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு கருத்தை வந்து பதிவிட்டு போவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தான் நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இந்த விஷயத்துக்குள்ளே நான் போகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பேசுகிற டாப்பிக் போகிறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு பார்க்கணும் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா எல்லையில் வந்து ரிப்பீட்டடாக பாகிஸ்தான் சீஸ் ஃபயர் வயலேஷன் அப்படின்றத பண்ணி வந்துட்டு இருக்காங்க அதனால் நம்மளுடைய ஆர்மி சீஃப் வந்து இப்போ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் போகிறாரு சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு நேரடியாக அவரே போய் கண்காணிக்க போகிறாரு இது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா வந்து பாகிஸ்தான் சிட்டிசன்ஸ் அதாவது பாகிஸ்தானை பாகிஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு சிலர் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறதாகவும் ஸோ அவங்கள வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் அவுட்ரேக்காக இருக்கிற இந்த சமயத்தில் இந்தியா வந்து திருப்பி பாகிஸ்தானுக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கணும் சேஃபாக அப்படின்னு பாகிஸ்தான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா பாகிஸ்தான் இந்தியாவுக்கு ஹைட்ரா இந்தியாட்டிருந்து ஹைட்ராக்சி குளோரைன் டேப்லெட்ஸ் ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் டேப்லெட்ஸ் வந்து வேணும் அப்படின்னு வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காவும் செய்தி வந்திருக்கு இந்த மூணாவது நியூஸ்க்கு வந்துட்டு ஆத்தன்டிகேட்டட் சோர்ஸ் இல்லை ஆனால் இந்தியா டிவி வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா பாகிஸ்தான் வந்து இந்தியா கிட்ட ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் டேப்லெட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதா இந்த மூணு விஷயம் ஸோ இப்போ நான் டாப்பிக்கில் போகிறேன் நேற்றே வந்து நான் ஒரு முக்கியமான ஒரு வீடியோ பேசியிருந்தேன் என்னென்னா அமெரிக்காவினுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி சைனாவை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு அதில் மூணாவது விஷயம் வந்துட்டு மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் இண்டோ பசிபிக் கமாண்டுக்கு வந்துட்டு ஃபண்ட்ஸ் அதாவது பட்ஜெட்டில் ரொம்ப அதிகம் ஒதுக்க போகிறதா வந்துட்டு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதை அப்ரூவும் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் தான் இதே சமயத்தில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வந்து ஹர்பூன் ப்ளஸ் டார்பிடோஸோட சேலை இந்த நேரத்தில் வந்துட்டு அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இது என்ன ஹர்பூன் மிசைல்ஸ் அப்புறம் வந்து டார்பிடோஸ் ஏன் இந்த நேரத்தில் வந்துட்டு இப்போ அமெரிக்கா வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற அந்த விஷயம் பற்றி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா முதல்ல அந்த ஹர்பூன் அப்புறம் அந்த டார்பிடோஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஒட்டு மொத்தமாக கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து மில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான பத்து ஹர்பூன் பிளாக் டூ மிசைல்ஸும் பதினாறு எம்கே ஃபிஃப்டி ஃபோர் டார்பிடோஸும் மூணு எம்கே ஃபிஃப்டி ஃபோர் எக்ஸைஸ் டார்பிடோஸ் டார்பிடோஸ்லேயே நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் போல இருக்குது ஸோ பதினாறு எம்கே ஃபிஃப்டி ஃபோர் டார்பிடோஸ் அப்புறம் த்ரீ த்ரீ எம்கே ஃபிஃப்டி ஃபோர் எக்ஸைஸ் டார்பிடோஸ் ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக இந்த ஹர்பூன் மிசைல்ஸ் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ரெண்டு மில்லியன் டாலர் அப்புறம் வந்து இந்த டார்பிடோஸ் ஒட்டு மொத்தமாக பத்தொம்பது டார்பிடோஸ் மொத்தம் அறுபத்தி மூணு மில்லியன் டாலர் ஸோ இது எல்லாத்து இதோ இதோட அப்ரூவலை வந்து யூஎஸ் ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஓகே பண்ணிட்டாங்க இப்போ என்னென்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா யூ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுலேருந்தே வந்து இந்தியா வந்து அமெரிக்காவோட மேஜர் டிஃபென்ஸ் பார்ட்னர் அதனால் வந்து அமெரிக்காவினுடைய முக்கியமான டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் இருக்கக்கூடிய வெப்பன்ஸை வந்துட்டு நம்ம வாங்கலாம் சென்சிட்டிவ் டெக்னாலஜி இருக்கக்கூடிய வெப்பன்ஸை வந்துட்டு நம்ம வாங்கலாம் இந்த ஹர்பூன் மிசைல்ஸும் இந்த எம்கே ஃபிஃப்டி ஃபோர் மார்க் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டார்பிடோஸும் பி எயிட்டை அப்படின்ற ஆன்டி சப்மரைன் ஏர்க்ராஃப்டில் பயன்படுத்தக்கூடியது அதுக்கு தான் அந்த அதோடய யூஸுக்கு தான் வந்துட்டு இதை வாங்கியிருக்காங்க ஏற்கனவே இந்தியா கிட்ட எட்டு பி எயிட்டை ஆன்டி சப்மரைன் ஏர்க்ராஃப்ட் இருக்குது இன்னும் நாலு வந்துட்டு அமெரிக்காட்டிருந்து வரப்போகுது இந்த எட்டு பி எயிட்டை ஆன்டி சப்மரைன் ஏர்க்ராஃப்ட் அப்படின்றது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் அதாவது த்ரீ ஒன் டுவெல் ஏ நேவல் ஏர் ஸ்குவாட்ரனோட ஒரு பார்ட் இந்த நேவல் ஸ்குவாட்ரன் ஏர் ஸ்குவாட்ரன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அரக்கோணமில் இருக்குது ஸோ இது வந்து இதோட கண்டினியூஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னென்னா ஆன்டி சப்மரைன் ஆப்ரேஷன்ஸை பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது மேற்பார்வை பார்த்துட்டு இருக்குது ஏன்னா சைனாவினுடைய இன்க்ரீசிங் த்ரெட்ஸ் வந்துட்டு வந்துட்டு இருக்குது பெரிய லெவலில் வந்துட்டு இருக்கு இப்போது பென்டகன் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்தியாவுக்கு இந்த சேல்ஸ் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கல்ல இந்த எக்ஸ்போர்ட் அப்ரூ அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்களா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நேற்று நம்ம வீடியோலேயே நம்ம சொல்லியிருந்தா என்னென்னா இந்தியாவோட ரிப்பீட்டட் ரெக்வஸ்ட் சைனாவை டேக்கிள் பண்ணணும் இந்தியன் ஓஷனில் அப்படின்ற அந்த காரணத்தினால
ஸ்டெபிலிட்டிய இந்தியன் ஓஷனில் இன்னும் ரொம்ப அதிகரிக்கும் விச் கண்டினியூ விச் கண்டினியூஸ் டு பி அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இன் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி இந்த இந்தோ பசிபிக் அண்டு சவுத் ஏசியா இந்தியாவுக்கு வந்து இதை கொடுக்கறதுனால அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து ஸ்ட்ராங்காக சொல்லியிருக்காங்க இது எதனுடைய சைட் லைன் இல்லாமல் இதுனா இது எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இல்லாமல் இதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போது ஈஸ்ட் சைனா சீலையும் சவுத் சைனா சீலையும் பிரச்சனை அப்படின்றது பெரிய அளவில் போய்கிட்டே தான் இருக்குது கொரோனா வைரஸ் அவுட் பிரேக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம வந்து உலகத்தில் வேறு எந்த விஷயம் நடக்கலை அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் தொடர்ந்து சைனா வந்து சவுத் சைனா சீயை மிலிட்டரைஸ் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கிறாங்க தொடர்ச்சியாக மிலிட்டரைஸ் பண்ணி வந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ தாய்வானை ஒட்டி சைனாவினுடைய போர் கப்பல்கள் வந்து அவங்களுடைய கிட்ட எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கானமிக் ஜோன் கிட்ட வந்து ரொம்ப நெருங்கி போயிருக்கிறாங்க அது ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலாம் வந்து பார்க்கப்படுது இது வந்து ஈஸ்ட் சைனா ஈஸ்ட் சைனா சீலையும் பண்ணுறாங்க சவுத் சைனா சீலையும் வந்துட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஈஸ்ட் சைனா சீலில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஜப்பானோட பிரச்சனை ஏற்கனவே ஜனவரி மாதம் வந்துட்டு ரைசினா டைலாகில் வந்து நம்மளுடைய நேவி அட்மிரல் வந்து ஏற்கனவே இந்த விஷயத்தை சொல்லிட்டாரு சைனீஸ் ரிசர்ச் சிப்ஸ் வந்துட்டு இந்தியன் ஓஷன் ரீஜனில் ஆய்வு கப்பல்கள் இந்தியன் ஓஷன் ரீஜனில் நிறையா இருக்குது அப்படின்றத ப்ரூஃபோடு வந்துட்டு இது பண்ணி சொல்லிட்டார் இப்போது ஏழுலேருந்து எட்டு சீன போர் கப்பல்கள் இந்திய பெருங்கடலில் இருக்கிறதா இந்திய நேவி கமாண்டர் ஒருத்தர் சீனியர் நேவி கமாண்டர் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்தியா வந்து சீனாவுக்கு வந்து இந்தியாவினுடைய கண்டனங்களை தெரிவித்து விட்டதாகவும் வந்துட்டு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்போது தென் சீன கடல் பகுதியிலும் இதே பிரச்சனை தான் இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன்லையும் இதே பிரச்சனை தான் எப்போது இந்த சூழ்நிலையில் இப்போ இருக்கிற நடைமுறை சூழ்நிலையில் அதனால் இப்போ அமெரிக்கா வந்து இந்தியா கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த மெசேஜ் வந்து இன்றியமையாததாக கருதப்படுது அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு நான் தெரியப்படுத்திக்கிறேன் ஏற்கனவே வந்துட்டு சூக்காய் எம்கே ஐ வந்து டேஞ்சூரில் பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க வித் பிரம்மோஸ் மிசைல்ஸ் அதுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலர் வந்து இது வந்து இந் தமிழ்நாட்டை வந்து இராணுவமயமாக்குறதுக்கான திட்டம் அப்படி அப்படின்னு ஒரு சில விமர்சனங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு இருந்தது இது எல்லாத்தையும் ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தா சீனாவினுடைய ஆதிக்கம் இந்திய பெருங்கடலில் பெரிதளவில் வந்துட்டு இருக்கிறனால அதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக இவ்வளோ நடவடிக்கைகள் செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நான் அவங்கள்ட்ட சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயம் ஏன்னா இப்போ கூட ஏழுலேருந்து எட்டு சீன போர் கப்பல்கள் இந்திய பெருங்கடலில் இருந்திருக்கு அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணி பார்க்கணும் சவுத் சைனா சீலில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத அண்டர்லைன் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் கம்பேர் அமெரிக்கா நம்மளுக்கு செய்ய உதவி அப்படின்றது நார்மல் தான் அது பெரிய அளவு உதவி அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது அவங்கள கவுண்டர் பண்றதுக்கு மோரார்லஸ் அதாவது ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு உதவியும் பண்ணல ஓகே அவங்கள கவுண்டர் பண்ணுற அளவுக்கு உதவி பண்ணுறாங்க அப்படின்றது என்னோட ஒப்பீனியன் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறது ஸோ இதனால் நீங்கள் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுக்கு பாருங்கள் லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல்லையும் வந்துட்டு பெரிய பிரச்சனை இந்திய பெருங்கடல் சைடும் வந்துட்டு பெரிய பிரச்சனை சுற்றி சுற்றி நாலா பக்கமும் கொரோனா வைரஸ் அவுட் பிரேக் ஆகிருக்கு அப்படின்றது இந்த சமயத்தில் கூட இவங்கெல்லாம் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்போ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வந்து டிஃபென்ஸ் பர்ச்சேசஸ் அப்படின்றது நம்ம கண்டிப்பாக வாங்கி தான் ஆகணும் நம்ம வந்து நடவடிக்கைகள் எடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ அதான் அந்த வீடியோ நான் சொல்லணும்னு நினச்ச முக்கியமான விஷயம் சவுத் சைனா சீலையும் ஈஸ்ட் சைனா சீலையும் என்ன விஷயம் நடந்துட்டு <laughs> <laughs>